ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாமோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸ்லேருந்து ஏ வேல்யூ ஒன் பை டூ பி வேல்யூ டூ பை த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூவும் ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏக்கும் பிக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீன்னு கிடைக்கிது டினாமினேட்டர் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக அடிஷன் போக முடியாது ஸோ இங்கே த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் செவன் பை சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ ஏ பிஏ மைனஸ் பண்ணுறோம் ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ மைனஸ் பிக்கு பதிலாக டூ பை த்ரீ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ க்ராஸ் மல்டிபிள் மெத்தட் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ டூ டூ ஜார் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கேட்டிருந்த கேள்வி என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூ என்னென்னா கேட்டிருந்தாங்க ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்ச வேல்யூ செவன் பை சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு டிவிஷன் சிம்பிளை வச்சுட்டு டேரெக்டாக சம்ம நம்ம சால்வ் பண்ணவே முடியாது அதனால் இதை மல்டிபிகேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் சிக்ஸும் சிக்ஸும் கட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது மைனஸ் செவன் தான் ஆன்சர் டினாமினேட்டரில் இருக்க ஒன்றை நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால தான் இந்த ஒன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் பை நைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு ரேஷ்னல் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஒரு நம்பர் வேணும்னா அந்த நம்பரோட ஆவரேஜ் வந்து அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீயும் ஃபோரும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கிடைக்குதுன்னா த்ரீயும் ஃபோரும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறதுனால தான் கிடைக்குது அதுதான் பேசிக் இதுக்கு ஸோ இங்கே கேட்டிருக்க ரெண்டு நம்பர் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஃபைவ் பை நைன் இவங்களுக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஆவரேஜ் ஸோ இதை நீங்கள் ஒன்று இங்கே நைன் இங்கே த்ரீ இப்படி மல்டிபிள் பண்ணியும் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மாதிரி இல்லைனா த்ரீயும் நைனும் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கிறதுனால எப்போவுமே எல்சிஎமில் பிக் நம்பர் தான் வரும் ஸோ நைன் தான் அவங்களோட எல்சிஎம் இங்கே ஆல்ரெடி த்ரீ இருக்குது த்ரீ கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் நைன் வரும்னு பாருங்கள் மல்டிபிள் பை த்ரீ பண்ணால் நைன் வரும் அதே த்ரீயை மேலே மல்டிபிள் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி நைன் இருக்குது ஸோ நைனை நைனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஒன் மல்டிபிள் பண்ணாலே போதும் இல்லையா ஸோ மேலே ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒரு டூ இருக்குது எப்போவுமே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இந்த டூ வந்து டூ பை ஒன் மாதிரி அதை மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் ஒன் பை டூ தான் கிடைக்கும் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ மேலே இப்போது எயிட் பை நைன் கிடச்சிருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது இந்த டூவையும் இந்த எயிட்டையும் கட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பை நைனுன்னு வருது பாருங்கள் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் பை நைன் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் எது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ கூட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாலோ ஜீரோலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலோ ஜீரோ கூட அடிஷன் பண்ணுறது வந்து அடிட்டிவ் ஐடென்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜீரோ தான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி புதுசாக ஒரு நம்பர் வர்றதுக்கு பேர் வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நம்பர் ப்ளஸ்லேயும் அதே நம்பரை மைனஸ்லேயும் எடுத்து ஆட் பண்ண ஆன்சர் ஜீரோ வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் ஷுட் பி ஆடட் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் டு கெட் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட பேசிக் ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் கூட என்ன ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த என்ன ஆட் பண்ணான்ற இடத்துல நான் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் அந்த ஏவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயரே பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ இதை பார்க்க என்ன பேட்டர்னில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை பார்க்க ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்குது எப்போல்லாம் கொஸ
இப்போ நைன் ஜீரோஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி கூட பிரிச்சுக்கலாம்னா மூணு மூணு ஜீரோவாக பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க கேட்குறது வந்து ஒரு க்யூப் ரூட் கொஸ்டின் மூணு நம்பர் ஒரே மாதிரி தான் அந்த நம்பர் வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே செவன்டீன் செவன்டீன் செவன்டீனில் இருக்குது டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து செவன்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ தான் ஸோ கீழே வந்து தௌசண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது க்யூப் ரூட்டுன்றதுனால இந்த மூணு செவன்டீனுக்கு ஒரு செவன்டீன் வெளியில் வந்துடும் மூணு தௌசண்டுக்கு ஒரு தௌசண்ட் வெளியில் வந்துடும் ஸோ செவன்டீனை தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் மூணு பிளேஸ் முன்னாடி போகும் ஆல்ரெடி ரெண்டு நம்பர் இருக்கிறதுனால ஒரு ஜீரோ போட்டு செவன்டீன் எழுதிட்டோன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரன்ஸில் இருந்து எப்பவுமே ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்பிளில் இருக்கும்போது அதோட பேஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் அப்போ இதுதான் அதே மாதிரி ரெண்டு பேஸும் ஒரே மாதிரி தான் நடுவில் டிவிஷன் இருந்தால் அவங்களை ஜாயின் பண்ணும்போது பவர் சப்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ இதுக்கு வந்து சப்ட்ராக்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரே ஒரு பேஸுக்கு ரெண்டு பவர் இருந்தால் அந்த ரெண்டு பவரும் மல்டிப்பிள் ஆவாங்க ஸோ ஏ பவர் எம் என்றது கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ பவர் எம் பி பவர் எம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இல்லை ஆனால் பவர் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா இந்த பவர் இந்த மாதிரி காமனாக வெளியில் எடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்குது அதுதான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் குவாட்ரன் கேட்டிருக்காங்க குவாட்ரன்னா கால் வட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சர்க்கிளை வந்து நாலாக பிரித்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற ஒரு போர்ஷனுக்கு பேர் தான் குவாட்ரன்ட் இதோட பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் என்ன அப்படின்னா டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த டூ பை ஆரை நாலாக பிரித்தா கிடைக்கிறது தான் இந்த ஆர்கோட லென்த்து ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு பை ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா பை ஆர் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்மளோட பெரிமீட்டருக்கு வரலாம் ஒரு கால் வட்டம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் இருக்க இந்த ஆர்கோட லென்த் மட்டும் பை ஆர் பை டூ இங்கே வந்து இது வந்து சர்க்கிளோட சென்டர் அப்போ இங்கேருந்து இது ஒரு ரேடியஸ் இங்கேருந்து இது ஒரு ரேடியஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் இந்த கால் வட்டத்தோட கரெக்டான பெருமீட்டர் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் பை ஆர் பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருது காமனாக ஆர் வெளியில் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இது ஒரு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு வந்துடும் ஆரை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா இந்த ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அப்போ ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் நைன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட பேசிக் ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதை நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்போ கொஸ்டினில் நைன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்காங்க நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னும் எம் ஸ்கொயர்டு வந்து எம் ஸ்கொயர்னும் எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஏக்கு பதிலாக த்ரீயும் பிக்கு பதிலாக எம்மும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை வந்து த்ரீ ப்ளஸ் எம் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எம் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மூன்று கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் அடுத்தடுத்த நம்பரில் பெரிய நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவாக இருந்தால் அதோட ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மூணுமே கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தான் அடுத்தடுத்த நம்பர் தான் இப்போ இந்த த்ரீயை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபோரை வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் தான் ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபைவை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லிக்கலாம்ல த்ரீ ப்ளஸ் டூ தான் ஃபைவ் இப்போ இது தான் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தான் எடுக்க வேண்டியது இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்றது பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதுல ஸ்மால் நம்பர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபைண்ட் தி ஈக்வேஷன் ஃபார் நைன் லெஸ் தென் டுவைஸ் ஏ நம்பர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே இந்த நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்களோ அது எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணுங்கள் நைன் லெஸ்னா மைனஸ் நைன் அப்படின்னு அர்த்தம் டுவைஸ் அ நம்பர் அப்படின்றது டூ எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது நைன் லெஸ் தென் டுவைஸ் ஏ நம்பர் அப்படின்னா டுவைஸ் ஏ நம்பர்லேருந்து நைனை கழிக்கும் போது நைன் லெஸ் தென் டுவைஸ் அ நம்பர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே இந்த இஸ்ன்றது வந்து ஈக்குவல் டு தான் குறிக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீ
3 varum yen appadina 2 plus 1 vandu 3 da appa x bar 3 nu varradha ungaloda correct ah option adhe mari inga y bar 3 yum y bar 2 um irukku multiple panna power kandipa add da agum 3 plus 2 5 indra da correct option next question paarenga the difference between ca and si for 2 years the principal value kuduttaanga rate of interest um kuduttaanga difference between ca and si for 2 years appadina ungaloda basic formula and the difference kandupidikkiradhukku P into R by 100 the whole square of the formula. So P value 12,000 question la kudutthar kanga multiple by rate of interest 5 in kudutthar kanga 5 by 100 square rikadhanala 5 by 100 are 2 dharava yelithinu. Yelithi yachche calculate panna answer kaduchurum. In the 2 0 ke in the 2 0 cancel. In the 1 0 ke in the 1 0 cancel. If 5 1s are 5, 5 2s are 10. In the 2 way in 12 in cut panic line, 1s are 6 are up in 6 or 5 or matta than pending. 6 5s are 30 up in the first option, the correct option. Two numbers are said to be co prime, then their HCF is what up in cater kanga. Co prime up in the co prime number can the sum of the mula. If number and the number is 99 or 100 or 99 prime number, 99 prime number, 100 prime number, 99 3 table lavoro, 100 2 table lavoro, 5 table lavoro, 10 tables lavoro. Anna 99 100 co primes la. Yea, you will co primes and so on. Rende percum common tables say kadaya there. Common tables in and patham dina, you will have highest common factor even the one the rende per one table la matta or one where in the table you will have a chance along with the co prime no solo. So it's a value one or the other co prime no solo. The other the correct answer. Next paranga. X percentage of 800 is 500, then find the value of X of Dean Ketrakanga. X person could take a question of day on the load equation of form panilla. X percentage of 800 is 500 of Dean Kutrakanga. X percentage na X by 100 Nartho, half na multiplication in given the 800 rikku, equal to 500. In your two zeros in your two zeros on cut I don't. Multiplier 8 and the pokam pona in now divide our x is equal to 500 by 8. 2 table cancel pana either 250 times varo either 4 times 3 pin 2 table 2 times either 125 times 125 to all divide pana 62.5 are there so third option now load correct option at the find the range of din keter kama question la range kandu pretty care the kind of basic formula in an arm. Largest value minus smallest value the formula. Here is big number 310. Here is smallest value 5. 310 is 5 minus 305 is the correct option. Next, decimal form of in the question. So, here is number 299 add you will add this is normal add pannunga the decimal form addition mattum eppadi pandradun solren so idu ellathai add panna ungalku vandu idu vandu 2 4 5 3 kadikudhu so indha number okay ipo decimal form eludhradhukku eppome or decimal ku aprama varra number vandu 10th place 100th place nu solvanga adha first point ku aprama varra first number vandu 1 by 10 sa irukum adha number vandu 1 by 100 sa apra 1 by 1000 idhu da idoda Way. If a question less seven by ten, no put the tongue and in the hundredth place could go away. Up in the number pakatla, one by ten were a number one the seven, so in a seven eldi clam, hundredth place could go the nulling a zero by hundred irka the editing a candipa zero pono at the thousandth place la four pono in a four one the correcta the arc. So first option correct option. At the question paranga, which is equivalent of din cater kang eighteenth question la equivalent fraction kandu put care the game. Cancel पनी पारणगा वो रे नंबर वंदा आंसर करेक्ट है ये पारणगा इन इधर वंदा ना मक इधर कैंसल पना ओके इधर थ्री टाइम्स इधर फोर टाइम करेक्ट इधर सॉरी फाइव टाइम्स करेक्ट इधर उंगलों डे फोर टेबल ले आना इंगम इधर माइनस फाइव बाय थ्री इधर प्लस फाइव बाय थ्री सो उंगलों डे पेर इक्वल करेया दे इधर एंडमें this is 8 times, this is 15 times. Minus term on the maler and the low, like killer and the low, negative of 8 by 15. This is negative of 8 by 15. This is equal. Minus a by b in sonalo, b by minus a in sonalo, minus of a by b in sonalo, or a are tona, the epicutalo, the equal attractions. Next to scientific form, Ariel Kuridian and Ketrakanga. 
இது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஒன் டிஜிட் நம்பராக மாற்றணும் இப்போ இங்கே இருக்குது ஜீரோஸ் இல்லாமல் நம்பர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் டூ பக்கத்தில் வைக்கணும் அப்போ எத்தனை பிளேஸ் மூவ் பண்ணணும்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பிளேஸ் மூவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எழுத போகிற ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ மல்டிபிள் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் டென்னு போகணும் ஏன் மைனஸ் டென் போடணும் அப்படின்னா இப்போ இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் வச்சு நீ அப்போச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகாது இது உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டாட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து நெகட்டிவ் பவர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே இது ரைட் சைடில் இருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் பாசிட்டிவ் பவர் போடுங்க ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இதை பற்றின கம்ப்ளீட் வீடியோ சேனல் அவைலபிளாக இருக்கு தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த பிளேன் சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் என்க்ளோஸ்டு பிட்வீன் டூ ரேடியை அண்ட் த சர்க்குலராக இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளில் ரெண்டு ரேடியஸ் ரேடியை அப்படின்றது வந்து ரேடியஸ்க்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் ரெண்டு ரேடியஸ் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு ரேடியஸ்க்கும் ஆர்க்குக்கும் நடுவில் கவர் ஆகிற இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக செக்டர் தமிழில் வந்து வட்ட கோண பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் வந்து செக் இதில் ஆர்க்குன்றது வந்து இந்த இந்த பார்ட்டு தான் ஆர்க்கு இது வந்து சென்ட்ரல் ஆங்கிள் செக்மெண்ட் அப்படின்றது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஒரு லைன் செக்மெண்ட் போட்டு இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு கார்டுக்கும் ஒரு ஆர்க்குக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா செக்மெண்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க செக்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த லைன்ஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டர்செக்ட் அட் வேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒய் ஆக்சிஸும் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீனா உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸோட மைனஸ் த்ரீன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு லைனும் X is equal to 4 ஃபோர் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபோரில் இருந்து ஒரு லைனும் நம்ம ட்ரா பண்ணால் இதுதான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற லைன் இது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்ற லைன் இவங்க மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஃபோரும் ஒய் ஆக்சிஸோட மைனஸ் த்ரீ மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ தான் ஸோ உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்க போகிறோம் ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே மேலே ஒரு ப்ரைஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்களா அதுதான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பக்கத்தில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மார்க் பண்ண ப்ரைஸை நம்ம அப்படியே கொடுக்க மாட்டோம் அதில் இருந்து அவங்க டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு சொன்ன பர்சன்டேஜை வந்து சப்ட்ராக் பண்ணிட்டு தானே கொடுப்போம் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் அதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டினில் வந்து மென் ஆர்டிகல்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி மென் ஃபார்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் இன் டென் டேஸாக இருந்தால் ஃபைவ் மென் ஹவு மெனி ஆர்டிகல்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டேரெக்டாக இன்டெரக்டாக மட்டும் மைண்டில் யோசிச்சு ஆன்சராக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாமே இப்படி எழுதிட்டு இங்கே இருக்கிற அன்னோன் வேரியபிள் யாருன்னு பாருங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அன்னோன் வேரியபிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் எடுத்து எழுதிட்டு மல்டிபிளிகேஷன் சைன் போடுங்க இப்போ எங்க அன்னோன் வேரியபிள் இருக்கோ அந்த பாக்ஸை ரெண்டு பேர் கூட கம்பேர் பண்ணணும் முதல்ல மென்னையும் ஆர்டிகளையும் கம்பேர் பண்றோம் இருபது பேர் இருக்கும்போது நாற்பது ஆர்டிகல் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அஞ்சு பேர் இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஆர்டிகளோட கவுண்ட் கம்மியாகும் மென்ன கவுண்ட் கம்மியான ஆர்டிகல் கவுண்ட் கம்மியாகுது அப்போ இதுக்கு பேர் டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் அப்போ இங்க இருக்கிற நம்பரை தலைகீழ போடணும் டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ்னு எழுதக்கூடாது ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டினு எழுதணும் அதே மாதிரி இப்போ ஆர்டிகளையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் டென் டேஸில் நாற்பது ஆர்டிகல் ரெடி பண்ண முடியும் இப்போ அஞ்சு நாள் எவ்வளோ ஆர்டிகல் ரெடி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து டேஸ் கம்மியாச்சுன்னா ஆர்டிகல்ஸோட கவுண்ட்டு கம்மி தான் ஆகும் அப்போ இதுவும் டேரெக்ட் தான் ஸோ டேரெக்ட் ப்ரொப்போஷனில் இந்த நம்பரை என்ன பண்ணுங்கள் தலைகீழாக போடுங்க ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும் எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி டூ சார்னு அடிச்சிடலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ சார் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கட் ஆகிடுச
ஹைபர்டெனஸோட மிடில் பாயிண்ட்ல வந்து காம்பஸையும் பென்சில ஏதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸ்லயும் வச்சு போட்டா சர்க்கிள் வந்து கண்டிப்பா இந்த மூணு வேர்டெக்ஸையும் டச் பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் உங்களோட சர்க்கம் சென்டர் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட சர்க்கம் சென்டர் வந்து ஹைபர்டெனஸோட மிட் பாயிண்ட்ல தான் லைஸ் ஆகும் ஸோ அதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வார்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைபர்டெனஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அது தமிழ்ல காரணம்னு சொல்லுவாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அவர் லைக் போடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார